நாம் ஒரு ஆவணப்படத்தை பார்த்திருக்கிறோம் அது ஒரு கண்ணீர் கடல் என்ற ஆவணப்படம் அது நம்மை கண்ணீர் கடலில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் மனச்சாட்சி உள்ள மனிதர்கள் என்றால் ஆவணப்படத்தை பார்த்த நமக்கே அது கண்ணீர் கடலில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது என்றால் யதார்த்தத்தில் வாழ்க்கையில் அதை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த மீனவ மக்களினுடைய துயரம் எத்தகையதாக இருக்கும் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க முடியவில்லை இந்த மீனவர்களினுடைய துயரம் அல்லது மீனவர்களினுடைய மரணம் என்பது இந்த அரசுகளினுடைய மனச்சாட்சி உழுக்காது அப்படி உழுக்கும் என்பதாக நாம் கற்பனை செய்து கொண்டால் நாம் ஏமாளிகளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இந்த மீனவர்களினுடைய துயரம் என்பது ஏன் இந்த சமூகத்தினுடைய மனச்சாட்சியை உழுக்கவில்லை அப்படி ஒரு கேள்வி எழுப்ப வேண்டியவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் அண்மையில் சிங்கப்பூரில் வந்து மார்கன் ஸ்டான்லிங்கிற நிறுவனம் வந்து ஒரு கருத்தரங்கு நடத்தினார்கள் அந்த கருத்தரங்கில் மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி கலந்து கொண்டு பேசினார் அவர் பேசும்போது சொன்னார் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இப்பொழுது தொழிலாளர் பிரச்சனை என்பதே இல்லை என்பதாக அவர் சொல்கிறார் அல்லது இங்கே ஆஃபன் ஓவர் ஸ்டேட்டட் இஷ்யூ அப்படிங்கிறார் இப்போ தொழிலாளர் பிரச்சனை இருக்கிறதாக மிகைப்படுத்தி சொல்கிறாங்க அப்படி ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது என்பது மட்டுமல்ல அண்மை காலமாக இந்தியாவில் லேபர் ரெசிஸ்டன்ஸ் தொழிலாளர்களினுடைய எதிர்ப்பு அல்லது இயக்கம் எதுவுமே இல்லை என்பதை குறித்து கொள்ள வேண்டும் என்று பன்னாட்டு முதலாளிகள் மத்தியில் அந்த அருண்ஜேட்லி சொன்னார் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம் அரசு போக்குவரத்து கழக தொழிலாளர்கள் ஒரு போர்க்கோளம் போன்றிருக்கிறார்கள் என்பது அது அருண்ஜேட்லி போன்றவர்களுக்கு சூடு கொடுக்கும் வகையில் இருக்கிறது அது வந்து எல்லா இடங்களிலும் எல்லா நிலைகளிலும் தொடர வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் தான் இந்த பிரச்சனையும் நம்ம அணுக வேண்டியிருக்கிறது இந்த மீனவர் பிரச்சனை என்பது அன்று அந்த புயல் அடித்த பொழுது அந்த புயல் அடித்ததன் பிறகு ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட மீனவர்கள் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள் மாயமாகியிருக்கிறார்கள் என்கிற அந்த எண்ணிக்கை தான் அந்த ஊடகங்களுக்கு அது ஒரு செய்தியாகவே இருந்தது ஒருவேளை அந்த எண்ணிக்கை அவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக இல்லை என்றால் அது ஊடகங்களுக்கு ஒரு செய்தியாக கூட மாறியிருக்காது அந்த எண்ணிக்கை தான் அந்த ஊடகங்களுக்கு அந்த செய்தியாக இருந்தது அன்று ஒரு நாள் அது செய்தி ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் பேருக்கு மேலே மாயமாகிவிட்டார்கள் என்பது அதன் பிறகு அரசுகளினுடைய கணக்குகளையும் அரசுகள் சொல்வதையும் வாந்தி இருக்கிற வேலையைத்தான் ஊடகங்கள் செய்த நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க மீட்பு பணிகள் நடைபெறுகின்றன மீனவர்கள் மீட்கப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அரசு வந்து ஒரு மீனவரை மீட்டதற்கான சான்று கூட கிடையாது மீட்டது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரையிலிருந்து சென்ற மீனவர்கள் மீட்டிருக்கிறார்கள் அந்த வழியாக சென்ற வர்த்தக கப்பல்கள் மீட்டிருக்கின்றன மீன்பிடி கப்பல்கள் மீட்டிருக்கின்றனவே ஒழிய இந்த அரசுகள் வந்து ஒரு மீனவரை கூட மீட்கவில்லை இந்த கடற்படை கடலோர காவல்படை இத்தனை வைத்திருந்தும் கூட அவர்களால் அதை செய்ய முடியவில்லை அப்படி அந்த உண்மையை மறைப்பதற்கு தான் இந்த ஊடகங்கள் வந்து பயன்பட்டனவே ஒழிய அந்த அந்த உண்மையை வெளிக்கொண்டுவதற்கு ஊடகங்கள் பயன்படவில்லை நீங்கள் அதையும் குறிச்சுக்கணும் இன்றைக்கி அரசு போக்குவரத்து போக்குவரத்து கழக தொழிலாளர்கள் தெருவில் இறங்கி போராடுகிறார்கள் என்றால் அது அவர்களுடைய துயரம் மட்டுமல்ல அப்படி நாம் நினைத்து கொள்ளக்கூடாது மீனவர்களுடைய துயரம் மீனவர்களுடைய துயரம் என்றோ அரசு போக்குவரத்து கழக தொழிலாளர்களுடைய துயரம் அவர்களது துயரம் என்றும் நாம் நினைத்து கொள்ளக்கூடாது இதே போலத்தான் இந்த வழக்கறிஞர்கள் சமூக எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகளும் அது வழக்கறிஞர்கள் பிரச்சனை என்பதாகத்தான் இந்த சமூகம் பார்க்கிறது அதுவும் தவறு என்பதுதான் இந்த மீனவர்களுடைய துயரத்தை மீனவர்களுடைய துயரமாக மட்டும் பார்த்து விட்டு நாம் கடந்து சென்று விட்டோம் என்றால் நாளைக்கு நமக்கு ஒரு துயரம் ஏற்படும் பொழுது அதை பார்த்து கடந்து சென்று விடக்கூடிய நிலை தான் இங்கு உருவாகும் என்பதுதான் ஆக இந்த மீனவர்களுடைய துயரம் அல்லது இந்த கண்ணீர் கடல் என்கிற அந்த ஆவணப்படத்தை திரையிடுகிறார்கள் அதையெல்லாம் நாம் அமர்ந்து பார்க்கிறோம் என்றால் இதற்கு நம்முடைய எதிர்வினை என்ன என்பதைத்தான் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்துக்கணும் ஏன்னா அந்த எதிர்வினையிலிருந்து தான் இது போன்ற எதிர்கால துயரங்களை நாம் தவிர்க்க முடியும் ஏன்னா அந்த மரணங்களை காட்டி அது அரசினுடைய மனச்சாட்சியை உழுக்கிறமான அது நிச்சயமாக உழுக்காது மாறாக போராட்டங்கள் மூலமாகத்தான் இந்த அரசுகளை பணிய வைக்க முடியும் அதுதான் இந்த ஆவணப்படத்தின் மூலமாக நாம் அடுத்த கட்டமாக செல்ல வேண்டிய என்பது கூறிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி நானூத்தி ரெண்டு பேர் காணவில்லைன்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு அரசு வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்குது அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து இரநூறு ரூபா செலவு பண்ணி உங்களை தேர் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி எம்எல்ஏ தேர்ந்தெடுத்து முப்பத்தி மூணு அதி அமைச்சர்களை தேர்ந்தெடுத்து நாங்கள் செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து உங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு கொடுக்கறதுக்கு வந்து தேர்ந்தெடுத்துருக்கோமா இல்லை கேட்குறேன் ஒரு நாளைக்கு மூணு கோயில் ரூபா செலவு பண்ணி எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடு என்ன செஞ்சிட்டாரு எம்ஜிஆர் என்னங்க செஞ்சிட்டாரு எம்ஜிஆர் என்னங்க செஞ்சிட்டாரு எம்ஜிஆர் அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு மூணு கோயில் ரூபா செலவு செலவு பண்ணி நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடு நீங்கள் வந்து மிச்சரும் மிச்சர் தெரியும் உங்களுக்கு மிரணா போராட்டத்தில் தெரியும் மிச்சர்லாம் பற்றி மிச்சரும
ஆழ்கடலில் வந்து ஃபிஷர்மேன் போடும்னா ஒரு சேட்டலைட் கருவி இருக்குது ப்ளீபென்ஸ் போட்டு போன்ற நாள்கள் வந்து இவிஆர்ஐன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது ஏன் அந்த சிஸ்டம் என்னென்னா அந்த சிஸ்டம் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கு ஐஎஸ்ஆர் இந்தியாவும் சேர்ந்து ஐஎஸ்ஆரும் சேர்ந்து டேட்டுன்னு ஒரு கருவி கண்டுபிடிக்கும் கிட்டத்தட்ட அந்தோட காஸ்ட் வந்து பதினாறாயிரம் ரூபாய் பதினாறாயிரம் ரூபாய் அது அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேட்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கருவி வந்து அலோகேட் பண்ணுறாங்க நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு அதோட காஸ்ட் வந்து செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து மானியத்தில் வந்து மானியத்தில் வந்து கவர்மெண்ட்டே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே ஏற்றிக்கிச்சு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே இது நம்ம கவர்மெண்ட்டே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எடப்பாடி சார் கிட்டே கொடுத்துருக்காங்க கொடுக்கும் போது என்ன சொல்ல நாலாயிரம் தாங்க அது ஒரு காஸ்ட்டு நாலாயிரம் நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருங்களான்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் முடியாது எங்களால் நாங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறுவா குறைச்சிக்கிறோம் ஆயிரத்தி நூறு அவங்க கிட்ட சொல்லுங்கள் ஒரு சாதாரண ஏழை மீ மீனவரோட மான வருமானம் சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி நூறுவா ரொம்ப பெரிய விஷயங்க நாலாயிரம் நாலாயிரம் கோடி மூணாயிரம் கோடி கொடுத்து அம்மா மிக்சி அம்மா கிரைண்டரு கலைஞர் டிவி கொடுக்க உங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஒரு லேப்டாப் கொடுக்குற சான்ஸ் இருக்குது ஒரு ஜிபிஎஸ் கருவி கொடுக்க மட்டும் ஒரு ஜிபிஎஸ் கருவி கொடு ஒரு ஜிபிஎஸ் கருவி கொடுக்க உங்களுக்கு வக்கீலில் ஒரு லைஃப் ஜாக்கெட் கொடுக்க வக்கீலில் டாட் கருவின்னு சொல்லிட்டு அது சொல்லியிருந்தல்ல கிட்டத்தட்ட அது ஒரு கணக்கு சொல்லியிருந்தேன் டாட் கருவின்னு சொல்லிட்டு நாலாயிரத்தி ஐநூறுவான்னு சொல்லிட்டு ஆறுநூறு ம் ஆயிரத்தி அறுநூறுவா சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாங்க அதுக்கு முப்பத்தெட்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் தான் ஆகும் அது அக்கௌண்டில் போட்டிருக்காங்க ஐம்பது இருபது லட்ச ரூபா இதர செலவுகள் எதுக்கு இதர லட்ச அட்வர்டைசிங் காஸ்ட் டென் லேக்ஸ் இதர செலவுகள்னா சமோசா டீ அதுக்காக தான் சாப்பிட்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அழிக்கிறதுக்கு மெயினே ஊடகம் தாங்க அந்த ஊடகத்தில் வந்து ரஜினிகாந்த் வந்து அரசியல் நிற்கிறாரு ஃபோட்டோ எடுக்க வாங்க ஃபோட்டோ எடுக்க வாங்கன்னா ஓகி போயில் மறந்துட்டாங்க என்னோட மீன பெண்கள் அழுகுறாங்கங்க ஒரு விஜயில் ஒரு மீனை நான் பார்த்தேன் ஒரு குழந்தை கேட்குது எங்கப்பா போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு சென்னைக்கு போகிறோமா சென்னைக்கு போன மட்டும் அப்பா வந்துடுவாரா இந்த எங்கள் சமுதாய எங்கள் சமுதாய சேர்ந்தவர் தான் ஜெயிக்க முடியுங்க நாலு தடவை ஜெயிக்க வச்சுங்க அவரை இது வரைக்கும் வந்து ஆனால் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது வர்தா புயலில் வந்து டாட்டா கைட்டு தான் போகிறாரு தவிர வந்து ஒரு இவங்க இல்லை எங்கள் கை காசை போட்டு தாங்க இது பண்ணுறோம் எப்படி வந்து கடற்கரை ஓரம் முழுக்க வந்து ஒரு முந்திரா திட்டத்தையும் துறைமுகங்களுக்கான சில திட்டங்களையும் பன்னாட்டு கப்பல் போக்குவரத்து அது தொடர்பான திட்டங்கள் தான் இருக்கிறதே ஒழிய அதை வளப்படுத்துவது வளர்ப்பது இதுதான் அவர்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது ஒழிய மீனவர்கள் மத்தியிலே அதில் ஒன்று நவீன டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி அவர்களுக்கு ஒரு பயனுள்ளதாக மாற்ற வேண்டும் இதை சொல்லும் பொழுது வானிலை ஆராய்ச்சியுடைய முன்னாள் தலைவர் பேசும்போது சொன்னார் ஒரு செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி சேட்டலைட் சாட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அதில் அந்த மீனவர்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் சைடாக ஒரு பக்கம் கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரி சேட்டலைட் ஃபோன் கூடு அப்போது நீ நாங்கள் சொல்கிறோம்னா அந்த ஒன் சைட் கம்யூனிகேஷன் நேராக வந்து அது நேவிக்கோ அந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் கூடு இப்படி எவ்வளவோ வளர்ந்த ஒரு ஒரு டெக்னாலஜி பல நாடுகளில் மிக முன்னேறி இருக்குது இப்போ உலகத்தில் மீனவர்கள் தான் கடலை கடலோடிகள் என்று உலகத்துடைய கடல் பரப்பை கண்டுபிடித்து உலகத்தை வந்து எப்படி இருக்குது மற்ற நாடுகள் எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டு சொன் சொன்னாங்க இப்போ பல்வேறு துறைகளிலிருந்து இந்த அறிவியல் வளர்ச்சி வந்த பிறகு அதை அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறது இந்த அரசு அது அதில் வஞ்சிக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறதுனாலதான் அந்த நவீன டெக்னாலஜிக்கு அவங்க போக முடியாமல் ஒவ்வொரு துறையும் இப்படி தான் இருக்கு ஒவ்வொரு துறையும் அதற்கு பதில் என்ன செய்கிறார்கள் என்னென்னா பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் அந்த கப்பல்கள் வைத்திருக்காங்கன்னா அவன் டெக்னாலஜியோட மீன் பிடிக்கிறான் ஆள் அவன் அதனாலதான் ஆழ்கடலுக்கு இவங்க துரத்தப்படுறாங்க இப்படி சில நிறுவனங்களுக்காக தான் மொத்த அரசாங்கத்தையும் நடத்துகிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இந்த ஒவ்வொரு விஷயம் விவசாயிகள் பிரச்சனையை எடுத்துக்கொண்டாலும் அப்படிதான் மொத்தமாக அந்த விவசாயத்தை சில நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இப்படி செய்கிறார்கள் சமீபமாக மிக அழகாக சொன்னார் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தனித்தனியாக இருக்கிறார்கள் அதில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த துயரத்திலே மூழ்கி இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் பேர் அதில் போராட்டம் நடத்துகிறாங்க அதில் கொஞ்சம் பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இதை பயன்படுத்தி இவர்களை அடமானம் வைத்து பிழைப்பு நடத்துகிறார்கள் அவங்க தான் அந்த கட்சி தலைவர் இவங்க எல்லா கட்சியிலையும் இருக்கிறாங்க இதை அடமானம் வைத்து பிழைப்பு நடத்துகிறார்கள் அப்போ அதுல அதுல தனித்தனியாக பிளவு கூட்டு இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு உங்களுக்கு செவிலியர்கள் போராட்டம் நடத்துறாங்க செவிலியர்கள் நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளவு கான்ட்ராக்ட்ல அவங்களை வைக்கவே முடியாது வெறும் ஏழாயிரம் ரூபாய் சம்ப
மற்றவங்கிட்ட கொண்டு போகணும் மீனவர்கள் துயரத்தை நம்முடைய துயரமாக நாம் உணர வேண்டும் அதை பார்க்கறது பார்த்து அதை தான் மிக அழகாக சொன்னார் நம்ம பார்த்து கண்ணீர் விடுறோம் அப்பவே நமக்கு இவ்வளவு துயரமா இருந்துச்சுன்னா தினம் தினம் அனுபவிக்கிறாங்க எவ்வளவு வேதனையாக இருக்கும் இப்படி தனித்தனியாக துயரப்பட்டு வேதனைகள அதாவது எல்லாருக்கும் சாவு நிச்சயப்பட்ட மாதிரி ஒவ்வொரு பிரிவினரும் வந்து அந்த எதிர்காலத்துல சாவை நோக்கி கொண்டு போய் தான் போயிட்டு இருக்காங்க மீனவர்களாக இருக்கட்டும் விவசாயிகளாக இருக்கட்டும் மனிதர்களாக இருக்கட்டும் தொழிலாளர்களாக இருக்கட்டும் இப்படி அப்போ வந்து அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் துன்பத்தை பகிர்ந்து கொள்வது போராட்ட காலத்திலே சேர்ந்து போவது தான் மிக முக்கியமாக தேவைப்படுகிறது அது குறிப்பாக வழக்கறிஞர்கள் சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் என்பது சட்ட ரீதியாக அவர்களுக்கு நாம் வந்து உதவி செய்ய வேண்டியிருக்கிறது சட்ட ரீதியாக உதவினா சட்ட ரீதியாக சில நேரம் தீர்க்க முடியும் சில நேரம் தீர்க்க முடியாம கூட போவோம் ஆனால் அதில் சட்ட ரீதியான ஒரு வலுவான போராட்டத்தை நாம் நடத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு சட்டம் இருக்கிறது அதற்குன்னு அத்தாரிட்டி இருக்குது ஒரு வேலையும் அங்கே செய்யறதில்லை அப்போ அது சம்பந்தமான விஷயங்களை நம்ம ஆர்டிஐல போடணும் இப்போ வந்து முதல்ல இந்த வினவு இந்த இணையதள அந்த நண்பர்கள் சென்று வந்த பிறகு மதுரையில் இருக்கக்கூடிய தூத்துக்குடி திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கறிஞர்கள் குழு சென்று ஒரு அறிக்கை தயாரித்திருக்கிறாங்க இன்னைக்கு காலையில் அதை வெளியிடுறதா இருந்தாங்க இப்போ அதை முழுமையாக தயாராகலன்னு சொன்னாங்க அப்போ அவங்க நேரடியாக சந்திச்சு அவங்களுடைய விஷயங்களெல்லாம் கேட்டு என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி வந்து இம்போஸ் பண்ணணும் இதில் என்னென்ன விஷயங்களை வந்து ஃபெயிலியர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க இங்க கம்யூனிகேஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மீனவர்கள் எல்லாம் எந்த இடத்துக்கு அவங்க ரெகுலரா போவாங்க எவ்வளவு தூரத்துல இருப்பாங்கன்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கணக்கு இருக்கு அதுல இருந்து தான் சொல்றாங்க இந்த நாட்டிகள் மயில பாருங்க இந்த இந்த பூகோள இந்த லேட்டிடியூட்ல போய் பாருங்க அப்படின்னு எல்லாம் அவங்க குறிப்பாக சொல்லும் பொழுது அவங்க அப்படி போகல அதை அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஐம்பது நாட்டிகள் மேலே அவங்க தாண்டல கடலோர காவல் படையாக இருக்கட்டும் நேவியா இருக்கட்டும் அப்படின்னு அந்த விஷயங்களை எல்லாம் குறிப்பாக சொல்கிறார்கள் அப்போ எந்த எந்த அளவுக்கு இதில் தவறு நடந்திருக்கிறது என்பதை அதை நம்ம வெளிப்படுத்துவதற்கு நம்ம வந்து எப்படி இதை வெளியே கொண்டு போக முடியும் வழக்கறிஞர்கள் சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் இந்த மாதிரி நம்ம எப்படி நம்ம துறையில் இருந்து நாம் எப்படி உதவி செய்கிறது அடுத்து இது இது இந்த ஒற்றுமை இருக்குல்ல அதாவது எல்லா பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களும் ஒற்றுமை வந்து மிக முக்கியமாக இருக்கிறது அதை நாம் எப்படி வலியுறுத்தி எடுத்து செல்வது என்பதை பற்றியும் நாம் வந்து இதை வெளியே கொண்டு போக வேண்டியிருக்கு மிக முக்கியமாக ஏன் இந்த அரசாங்கம் இப்படி செய்கிறது என்பதை பற்றி நாம் யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த அரசாங்கம் தன்னுடைய ஒரு குறைந்தபட்ச வேலையை கூட செய்வதற்கு மிக மோசமான அளவிற்கு தகுதி நடந்து இருக்கிறார்கள் ஏன்னா அவங்க பிரச்சனையை தீர்க்கிறதே பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னைக்கு வந்து ரெக்டால கிடைக்குதோ அன்னைக்கு தான் ஆர்கே நகர் எலெக்ஷன் டிக்ளேர் பண்றாங்க அப்ப எல்லாம் கோயின்சிடன்ஸ் என்னைக்கு வந்து ஓபிஎஸ் எடப்பாடி டீம் வேலைக்கு ஆகாதுங்கிறதோ ஒரு வாரத்தில் அடுத்த ஒரு டப்பா பீஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது இப்போ தமிழ்நாட்டில் யாரை வச்சு நகர்த்துறதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் டெல்லியில் உட்காந்து நகர்த்திக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்போ ஆனால் தமிழகத்தில் இந்த பிஜேபி இவர்கள் காலையை ஊன முடியாதுன்னு இருக்கும் பொழுது கூட அதுக்கு ஒரு ஆன்மீக அரசியல் என்று இது சொல்லி உங்களுக்கு அன்னைக்கு அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மீடியாலையும் டிஸ்கஷன் அதான் நடக்குது அவர் வந்து முப்பத்தொன்னாம் தேதி அறிவிக்கன்னு சொல்லும் பொழுது எந்த சேனல் வச்சு பார்த்தாலும் எட்டு தமிழ் சேனல்லையும் டிஸ்கஷன் அதுதான் புலி வருமா வராதா அது புலியா முதல்ல இது இதில் தான் மூழ்கி அடித்து இருக்கிறார்கள் தமிழகத்தை இந்த மாதிரி வந்து ஏராளமான வந்து நம்பகம் இல்லாத மக்களுக்கும் அவர்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லாதவர்கள் தான் வந்து அந்த லைம் லைட்ல இருந்து இதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஊடகங்களும் அதை தான் காட்டிக்கொண்டிருக்கிறது இதை இதற்கு இதற்கு வலுவான எதிர்ப்பையும் இது வந்து மக்கள் மத்தியில மாணவர்கள் மத்தியில ஒரு வலுவான ஒரு கூட்டணியை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் பல்வேறு பிரிவினர்கள் மத்தியில அதுதான் நம்முடைய உண்மையான ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அதற்கு இதில் ஒவ்வொருவரும் பங்களிக்க வேண்டும் நாம் துறை சார்ந்தும் பங்களிக்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த கலந்துரையாடலை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்